Good morning, student. Today we will start chapter number eight. The name of the chapter is quadrilater. Okay. In this chapter, first of all, you have to watch the loom video of the introduction of quadrilaters part. So in now we start exercise eight point one. First question is that the angle of the quadrilaters are in ratio three ratio five ratio nine ratio thirteen. That means let the dilemma beta ratio be given. Then let first angle is three x and second angle is five x. Third angle nine x. Fourth angle is thirty. We know that sum of quadrilateral is three sixty. According to question, three x plus five x plus nine x plus thirteen x is equal to three sixty. Three or five eight eight or nine seventeen seventeen or thirty three thirty x three sixty. X is equal to three sixty divided by thirty zero zero cancel चाहिए तो आ गया बेटा. x की वैल्यू ट्वेल्व आज पुट कर दो यहाँ थ्री इंटू ट्वेल्व वन एंगल इज थ्री थर्टी सिक्स फाइव इंटू ट्वेल्व सिक्सटी नाइन इंटू ट्वेल्व वन हंड्रेड एट एंड थर्टीन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री सा थर्टी सिक्स ट्वेल्व वन फिफ्टी सिक्स डिग्री आंसर दिस इज ओवर फर्स्ट क्वेश्चन Okay, beta. Understand? Now we have given that in second question, if the diagonal of parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. Rectangle की property क्या होती है? That means opposite sides equal होती हैं और one and each angles are ninety degree. अगर हम ये prove कर दें कि each angle ninety degree है by the diagonals of the two triangles में divide कर दें triangles को congruent prove करके we will prove. Okay, now we will discuss the question number two. In question number two, we have given that if the diagonals of parallelogram are equal, it is a rectangle. That means AC or BD equal है if ABCD is a parallelogram. Okay, we have to prove that. क्या prove करना है बेटा कि ABCD is a Rectangle. अगर rectangle prove करना है, that means हमने prove कर दिया कि interior angle measurement is 90 degree. So what can we do? First of all, we can take our triangle ABC and triangle DCD. A B C and D C B. जिसमें B C और B C तो common ही आ रहा है. B C is a common बेटा. And A B equal to D C equal आएगी because opposite sides parallelogram के equal होती हैं. Parallelogram. And we have given that जो AC है वो BD के equal है. It is also given to us. So by side 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 triangles are congruent. Okay बेटा by the side side side. So that angle ABC is equal to angle DCB by the CPC. जो corresponding angle होंगे वो भी क्या होंगे equal angle ABC और angle DCB are equal. Understand? Now again transversal lines के जो एक side angle बने होते हैं 
वो एंगल उनका सम कितना होता है वन एट्टी होता है वी नो दैट That means ABC plus BCD is equal to 180 because AB parallel to CD. Both are equal from the CPCT. So ABC plus angle. Uh, this is again ABC 180. आ गया बेटा. Double of ABC is equal to 180. एबीसी हमारा कितना आ गया नाइन्टी डिग्री वन एंगल नाइन्टी है तो अदर भी नाइन्टी आ जाएंगे ओके सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल ओके बेटा अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री शो दैट द डायगनल ऑफ कॉर्डिनेटर All are equal. We have to prove that beta ki ABCD is a rhombus. Rhombus kya hota hai? Jiske diagonal 90 pe bisect kar rahe hain. Ye one property to hold ho rahi hai. Second property kya hoti hai ki all sides are equal. Wo hami given nahi hai. That means we have to prove that AB equal to BC, CD, AD. All sides are equal. Okay beta. Now for a proof, hame apne liye proof karna ki ye rhombus hai ya nahi. First of all hame liye Equal and bisect each other at a 90 degree. 
so we have given a b c d is a square at the interdigital intersect at the o we have to what here to prove ki jo ye bisect kar rahe hain that means o b o d ke equal hona chahiye o a aur o c ke equal hona chahiye ye humne prove karna hai aur diagonal equal means a c aur b d b equal hai three parts banenge hamare paas humne isme teen cheeze prove karni hai first is a b c is equal to b c is a first part एंड सेकेंड पार्ट हमने डायगनल बाय सेट करवाने हैं एंड थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी ई एंगल डायगनल एंगल आर एट आर नाइन ओके बेटा फोर फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ करने के लिए हमने ट्राइंगल ए बी सी और डी सी बी किया ओके बच्चा दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी ले लिया जिसमें ए बी और डी सी इक्वल है बिकॉज स्केयर की ओर साइड इक्वल होती है एंड एंगल इस एंगल 90 डिग्री का होता है ये वाले एंगल ऑल आर 90 डिग्री सो दिस एंगल इज 90 डिग्री और दिस एंगल इज आल्सो अ 90 डिग्री ओके जी एंड बी सी बी सी कॉमन आ रही है दोनों में सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट सो बाय द सी के सी के डायगोनल्स इक्वल हो गए नाउ वी हैव टू प्रूव द डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव करने के लिए हमने ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी ले लिया ओके जिसमें एंगल ए ओ बी और डी ओ सी आर द पर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये हमारे पास और एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है पैरल लाइन और इक्वल लाइन के सो दे आर इक्वल ए बी और सी डी इक्वल है बिकॉज इट इज अ स्केयर सो ट्राइंगल अगेन कॉम्पोनेंट हो गया बाय द एंगल एंगल साइड सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर अगेन इक्वल O A equal to O C equal to O B equal to O D. Understand all of it. Similarly, we can prove angle A O B ninety. This part you have to do yourself. First of all, आपने A O B और C O B लेके चलना है. A O B ये वाला है, C O B ये वाला है. अभी हमने first part में prove किया है बेटा कि जो O A है और O C के equal है. One is there and A B और B C equal है. Yes or no? कॉमन आ जाएगी हमारे पास सो बाय साइड साइड ट्राइंगल्स कॉम्पोनेंट हो जाएंगे और कॉम्पोनेंट पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे सो अगर एंगल जो हमारा ये एंगल्स आएंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या आएंगे इक्वल आ जाएंगे एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी इक्वल इनका सम जो है वो लेंगे पेयर बन जाएंगे वन एट्टी ओल आर इक्वल सो वी कैन प्रूव इट इट इज अंटी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन Now we will discuss the question number four, five. This question में क्या है quadrilateral है diagonals quadrilateral we have to show that quadrilateral से diagonals हो हैं अगर वो intersect करते हैं then वो it is a square है that means आप it is a converse of this question. So reciprocal converse है इसमें given था कि ये square है ये चीजें prove करनी थी अब now we have given that कि quadrilateral के जो diagonals हैं वो equal हैं bisect कर रहे हैं ninety पे Then we have to prove that ABC it is a square. That means we have to prove that all sides are equal and each angles are angle A, angle B, C, D are a 90 degree. Okay? This question you will have to try yourself. Now move to the question number six. Now beta six question में हमारे पास AC diagonal है और parallelogram जो bisect कर रहा है angle A को angle A को bisect कर रहा है that means जो एंगल हमारा डी ए सी बी ए सी वो इक्वल हमने प्रूफ कर देना देन बायसेक्ट ऑफ एंगल ए सी ऑल्सो कहते हैं सी को भी बायसेक्ट करेगा दैट मीन बायसेक्ट कर रहा तो हमें इसलिए प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल भी इक्वल होगा दैट मीन्स एंगल डी सी ए इक्वल टू बी सी ए के इक्वल है या नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी इज अवर पैरोग्राम वी हैव गिवन दैट अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है पैरल लाइंस के डी ए सी और बी सी इक्वल सिमिलरली बी ए सी और डी सी ए भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है हमारे पास सो हाउ एवर ए सी जो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है हमने प्रूफ करना था ये वाला फ्रॉम वन टू थ्री से हमने क्या ऑब्जर्व किया ऑल आर इक्वल ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट बार ए सी बाइसेक्ट कर गया एंगल ए को भी सो दैट्स वाई ए बी सी डी क्या हो गया हमारा स्केयर ना हमने प्रूफ करना है एबीसीडी रोमबस है या नहीं रोमबस के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है हमें कि ऑल साइड्स आर 
इक्वल है या नहीं दैट मीन थ्रोम्बस क्या होता है जिसके डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं एट अ नाइन्टी डिग्री पे और वी कैन प्रूव दैट कि ऑल साइड्स आर इक्वल सो फॉर दिस पार्ट बट कैन वी डू वी विल डू इन दिस क्वेश्चन ज्वाइन फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी तो बेटा हमारे पास यहाँ तक आ गया इसी बाइस का ये हमने प्रूफ करना था नाउ सेकेंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि ये हमारा कॉम्बस है या नहीं सो दैट्स वाई एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए फ्रॉम द इस इक्वेशन फ्रॉम दिस स्टार इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन ओके सो डी ए अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी अंडरस्टैंड so that's why sides opposite equal angles are equal so we can similarly in this way all angles are equal then all therefore all sides are equal all sides equal hogi to a b c d kya ho gaya hamara rhombus this is our proof now come to the question number 7 this question is very very easy and very interesting and very important question In question number seven, we have given that ABC is a rhombus. Show the diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Diagonal BD also bisect angle B as well as angle D. So first of all, हमने क्या करना है? Join कर हमने ABC बनाना है और diagonals को join करना है, बेटा. So let us take triangle ABC, जिसमें AB और BC जो है वो equal है. Because rhombus की all side equal होती है. अगर all side equal है टू अगर एक ट्राइंगल की टू ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं सो एंगल वन और एंगल टू क्या हो गए हमारे पास इक्वल होते ठीक है एंड वी हैव गिवन वन देयर फॉर एंगल वन और एंगल थ्री इक्वल हो गए ऑपोजिट एंगल से हमारे अगर ये लाइन इक्वल है तो इसके ट्रांसवर्सल एंगल हो गए और एंगल टू और थ्री भी इक्वल हो गए फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वन और टू के इक्वल है वन थ्री इक्वल है सो टू और थ्री भी इक्वल हो गए बेटा सो ए सी ने एंगल बाई बी सी को क्या कर दिया बाईस सिमिलरली ऑल्सो एंगल टू जो है वो फोर के इक्वल है और एंगल वन जो है अगेन फोर के इक्वल है बाइसेक कर रहे हैं ठीक है बच्चा सो दैट्स वाई एंगल ए सी ने बाइसेक कर दिया एंगल ए को भी सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कि जो हमारा डायगनल बी डी है वो बाइसेक करेगा एंगल बी एंड एंगल डी ओके बेटा That is very very easy. Understand? Now we will discuss about the question number eight. In which in which question that ABC is a rectangle in which diagonal AC bisects the angle A or C. Go. We have to show that ABCD is square and diagonal BD bisects angle B as well as D. Obviously, if A A कर रहा है तो AC कर रहा है तो A, B और D भी करेगा. हम जस्ट प्रूफ करेंगे स्केयर का सेकंड पार्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर एट नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर एट एबीसीडी रेक्टेंगल है रेक्टेंगल हमारे पास दैट मीन एंगल ए और एंगल सी आर इक्वल ऑपोजिट एंगल इक्वल है सो वी कैन से दैट अगर हम हाफ कर दें हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल ए क्या बन जाएगा हमारे पास डी ए सी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी सी ए आ जाएगा so that's why अगर अब वी नो दैट कि वो हाफ के इक्वल होता है बाइसेक्ट कर दिया बिकॉज वी हैव टू गिवन दैट ए सी इज अ बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए एंड वेल एज सी सो हमने हाफ के सिमिलरली सी डी इज इक्वल टू डी आर या साइड्स ऑफ रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल होती हैं डी ए इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी फ्रॉम ऑब्जर्व इससे हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया ये चीज इक्वल आ गई ऑल साइड्स आर इक्वल तो हमारे पास ये क्या बन गया स्केयर नहीं हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी एज वेल एज एंगल डी सो दैट्स वाई इस पार्ट को करने के लिए हमने क्या करना है साइड ऑफ स्केयर की ऑल आर इक्वल होती है और ऑल एंगल्स आर इक्वल होती है तो विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर पैरल लाइन ट्रांसफर्सल लाइन से हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा बेटा कि जो है बी डी इज बाइसेक्ट द एंगल बी एंड डी अंडरस्टैंड सेकेंड पार्ट यू विल हैव टू ट्राई योर सेल्फ
Good morning, students. Now we will start question number nine. In this question, we have given that ABCD is a parallelogram. Parallelogram means opposite sides are equal and parallel. So that's why AD is equal to BC and BC is equal to AB according to definition of parallelogram. And P and Q are the two points taken on the diagonal BD such that we have given that P. We have to show that triangle A B A P D and C Q D are congruent. So, beta, we have given the triangle A P D and take the triangle C B Q C Q D. So, beta. We have given from AD is equal to BC because sides of parallelogram. Sides of parallelogram. And BP is equal to BQ. This is given to us. And if AD is parallel to BC and BD is the transversal line. Now, angle P or angle B are 
writing. Okay. So this exercise is complete. Okay. Thank you so much.